La rete viaria di Capitanata si arricchisce di un'altra opera importante, il primo lotto della tangenziale di San Severo, inaugurato dal sindaco e presidente della provincia Francesco Miglio. Un intervento da 20 milioni di euro che consentirà di collegare la statale 89 Gasganica alla statale 16 Adriatica, una svolta epocale per il trasporto su gomma in tutto l'alto tavoliere. Quest'oggi inauguriamo il primo lotto della tangenziale est di San Severo, un intervento di 20 milioni di euro da presidente della provincia insieme ad altri per la verità mi sono speso molto perché questo progetto andasse a cantierizzazione e rendesse alla comunità sanseverese ma dell'intero alto tavoliere un servizio notevole perché proprio decongestione il traffico veicolare nel centro urbano crea un corridoio tra i comuni di Apricena, San Paolo di Civitate col casello autostradale e questo chiaramente è un grande beneficio anche per gli operatori economici di quei territori è un intervento importante, un'infrastruttura importante che fa il paio con il secondo lotto della tangenziale che collegherà la statale 16 nel tratto Foggia San Severo con il casello autostradale, quindi va a completare quella strategia complessiva pensata nella cabina Capitanata 2020 della cosiddetta Circum San Severina, cioè una circonvallazione che eh, attraversa e circonda il centro abitato San Severese decongestionando il traffico veicolare, con tutti i benefici che sono facilmente intuibili, sia dal punto di vista ambientale, proprio perché il traffico veicolare urbano andrà sensibilmente a diminuire, ma anche per una migliore conservazione del manto stradale cittadino che viene messo a dura prova dal traffico veicolare pesante che adesso invece attraversa le arterie del centro abitato San Severese. Sono anche contento perché a giorni verrà a cantierizzazione anche l'intervento di completamento della strada provinciale 109 che collega la città di San Severo con la città di Lucera e la ciliegina sulla torta, ma questo è un po' più sullo sfondo, è l'intervento di 130 milioni di euro di ammodernamento della strada statale 16 nel tratto tra le città di Foggia e le città di San Severo, cioè interventi infrastrutturali importanti che insieme alle politiche della legalità che abbiamo promosso in questi anni sono premessa indefettibile per rilanciare questo territorio. Io credo che sono premesse importanti e abbiamo gettato delle basi notevoli in questi anni di amministrazione provinciale. I lavori della Circum San Severina sono stati realizzati dalla società consortile tangenziale di San Severo. Ai nostri microfoni l'ingegnero Domenico Letizia. Che finalmente questo traffico pesante veicolare interesserà non più la città ma questa nuova arteria che collegherà, come ha giustamente detto lei, la statale 89 con la 16 e il primo stralcio nell'ambito del progetto più ampio che collegherà, prevederà il collegamento tra la statale 16 e il casello autostradale di San Severo. Quali vantaggi per il traffico viario, soprattutto quello pesante? Il traffico pesante non interesserà più la città di San Severo come avviene ormai da anni. Parliamo del traffico che proviene dalla statale 89, quindi a Pricena e tutta l'area nord garganica, il traffico che poi arriverà dall'autostrada nel momento in cui sarà aperto anche l'altro tronco e tutto il traffico che viene da nord verso sud o verso l'autostrada attualmente interessa la città con conseguenti congestioni e svantaggi per la popolazione facilmente intuibili. Attualmente già adesso prendo questo primo stralcio, chi viene da nord non, non attraverserà più il centro abitato ma in 5 minuti raggiungerà subito la statale 89 per poi immettersi nell'alta viabilità nazionale, insomma un vantaggio che tutti i cittadini aspettavano e che finalmente insomma, in tempi molto brevi abbiamo realizzato questo primo tronco. Thank <laughs> you.